ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾರ ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಾರಿ ಎರಡನೆಯ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧವು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಯಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ದತ್ತು ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಯಣ್ಣನ ಊರು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ನಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಊರು ಈಗಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇಡರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮರ ಸುಳ್ಳೆ ಬಂಡಾಯವು ಮೂಲತಃ ಎಂತಹ ಬಂಡಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೂಲತಃ ರೈತ ದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶತಮಾನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶತಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಏಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಮರಣ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಂಗೆ ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಹೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಯಾವ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪೋರ್ಟನೋವಾ ಕದನದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಪರಾಭವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಕಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾ
ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿರುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ನಂದಗಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಮರಸೂಳೆ ಬಂಡಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸುಳ್ಳೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಇವು ಅಮರಸೂಳೆ ಬಂಡಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರಪುರದ ಬಂಡಾಯದ ನಾಯಕರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸುರಪುರ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂಡಾಯದ ನಾಯಕರ್ಯಾರು ಅಂತಂದಾಗ ವೀರಪ್ಪ ಆ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಂಡಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಲಗಲಿ ಬಿಡ ಬೇಡರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುರಪುರ ಈಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಮರಸೊಳ್ಳೆಯ ಬಂಡಾಯ ಇದು ರೈತ ದಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈತ ದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ದಂಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ದಂ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೆಂದು ಕರೆದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತೀಯರು ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನೀತಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸೊ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ವಾಲಿಯರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಏನೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಐತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರು ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮಾತ್ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯ
ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಒಂದು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಒಂದು ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಾಂಬೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ರುವಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಮಂದಗಾಮಿ ಯುಗ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಸೊ ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ ಮಂದಗಾಮಿ ನಾಯಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರುವಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದರೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಎಂದು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಯಾರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಎಂದು ಕರೆದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ತೀವ್ರವಾದಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರನ್
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 